வெல்கம் டு மஞ்சு கிச்சன் மஞ்சு கிச்சன்ல இப்ப நம்ம ஒரு பால் கொழுக்கட்டை பார்க்க போறோம் இப்ப அது கொழுக்கட்டை மாதிரியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இது ரொம்ப நல்லா குழஞ்சி உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா இல்ல உங்களுக்கு விருப்பம்னா கொழுக்கட்டை மாதிரியும் செய்யலாம் இது எப்படி செய்யறதுன்றது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க அரிசி மாவு ஒரு கப்பு வெல்லம் ஒரு கப்பு ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப் வெல்லம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் மாவு நம்ம கரைச்சி ஊத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் தனியா வச்சிருக்கோம் இப்ப தேங்காய் திருவிழ இதே மாதிரி ஒரு கப்பு இப்ப பாருங்க நான் ஒரு டம்ளர்ல இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இதுதான் நம்ம மாவு இது வந்து நான் அரிசியை நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு மிஷினில் அரைச்சி நல்லா வறுத்துட்டு இந்த நல்லா சளிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் இப்போ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுறேன் எண்ணெய் போட்டோன்னு வச்சுக்கோ நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு இந்த இந்த டம்ளரில் தான் நான் தண்ணி ஊற்றினேன் ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி இதான் மாவு இதை நான் இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம அரைச்சி வச்சோம்னா இடியாப்பம் செய்யலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பால் கொழுக்கட்டை செய்யலாம் என்ன வேணுமோ முறுக்கு செய்யலாம் எல்லாமே செய்யலாம் இந்த மாதிரி மாவு அரைச்சி சளிச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுனாலும் எனக்கு கரெக்டான பதம் அந்த பாருங்கள் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம கரண்டியை வந்து பேக் சைடில் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி பேக் சைடில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஆறினோடனே நம்ம நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் அந்த சூடு இந்த மாவில் நல்லா படணும் அப்போ தான் மாவு நல்லா வெந்து வரும் உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுங்க நம்ம இந்த மாதிரி நான் மாவை நல்லா வறுத்துட்டோம் அப்புறம் என்ன கொஞ்சம் போட்டதுனால உங்களுக்கு மாவு பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க மாவை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிங்க கையிலே இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி போடுங்க இது நல்லா உங்களுக்கு குழஞ்சி நல்லா வரும் பால் கொழுக்கட்டை நம்ம உருட்டியும் போடலாம் அது ஒரு இதுவா இருக்கும் இது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் அது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி கையிலேயே திரட்டி திரட்டி போட போறேன் இந்த மாதிரிங்க இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி நம்ம உருட்டிக்கணும் இல்லையா இதே மாதிரி என்னால் உருட்ட முடியல கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் முறுக்கு கொழவில் கூட நீட் நீட்டமாக நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ணியும் விட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி உருட்டியும் போட்டுக்கலாம் முறுக்கு கொழவில் நீட்டமாக பிழிஞ்சிட்டு நம்ம கட் பண்ணியும் விட்டுக்கலாம் நல்ல மாவை வந்து நல்லா சூடு ஆறினோடனே நல்லா சப்பாத்தி பெசைகிற மாதிரி பசைஞ்சிங்க பசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உருட்டிங்க இந்த பாருங்க தண்ணி நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வைக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நல்லா மாவு வெந்துச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் ஆவியில் இந்த பாருங்க பத்தே நிமிஷத்தில் எப்படி வெந்துச்சு பாருங்க நல்லா பொல பொலன்னு வெந்துச்சு பாருங்க எப்படி த பல பலன்னு இந்த மாதிரி வந்துட்டாவே வெந்துச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் அதே மாதிரி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நான் வெள்ளம் வந்து பாகெல்லாம் காய்ச்ச போடுறதில்ல வெள்ளம் நல்லா கரையணும் அவ்வளோதான் ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு வெல்லம் இந்த வெள்ளத்தை போட்டு நல்லா வெள்ளம் கரையணும் இப்போ நமக்கு பாகெல்லாம் தேவையில்லை வெள்ளம் கரைஞ்சாவே போதும் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிங்க வெள்ளம்லாம் நல்லா கரையட்டும் நல்லா வெள்ளம் கரையணும் வெள்ளம் பாருங்க இப்போ நல்லா கரைஞ்சிட்டு கொதிக்குது இப்போ நம்ம திரட்டி வச்சதை நம்ம இதில் போட்டு அந்த வெள்ளனுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாவில் இறங்கணும் அதுக்காக நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிச்சு இப்போ இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி உதிர உதிரவாக போட்டு விடுங்க எல்லாமே உதிர்த்து விடுங்க இப்ப அதுல வெள்ள கரைச்சல்ல ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு வெள்ளம் நம்ம போடணும் அப்பதான் ஸ்வீட் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு 
வீட்டுல பாருங்க இப்ப நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதே மாதிரி இருக்கும் இது திக்னஸ் வராது அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மாவு தனியா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த மாவு நல்லா கரைச்சு இதுல விட்டோம்னா உங்களுக்கு நல்லா திக்க வந்துடும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம கரைச்சு இதுல ஊத்த போறோம் நம்ம பாருங்க இந்த மாதிரி இப்ப கொதி வருதுங்களா இப்ப நம்ம கரைச்சு மாவு கரைச்சு ஊத்த போறோம் ஊத்தணும் நல்லா உங்களுக்கு திக்கா வந்துடும் இப்ப ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூனு நம்ம மாவும் கரைச்சு ஊத்திட்டோம் இப்போ மாவு கரைச்சு ஊத்தினால இந்த மாதிரி திக்கா வருது பாருங்க முதல்ல நமக்கு கலர் எப்படி இருந்தது இப்ப எப்படி வருது பாருங்க அந்த திக்னஸ் வருது பாருங்க இப்ப நம்ம ஒரு கப் தேங்காய் துருவண தேங்காவும் இதுல போட்டுரும் இப்ப நம்ம உங்களுக்கு பால் மாதிரி உருட்டு உருட்டுறதோட இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது நல்லா குழஞ்சு வரும் உங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பால் கொழுக்கட்டைனா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை மாதிரி நம்ம சின்ன சின்னதா குலோப் ஜான் மாதிரி குட்டி குட்டியா போட்டு அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இது ஸ்பூன்ல அள்ளி சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது குழஞ்சியும் நல்லா வரும் இந்த பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஆற ஆற உங்களுக்கு திக்னஸ் வரும் இப்பயே திக்காயிடுச்சு இன்னும் ஆறுனா இன்னும் திக்கா வரும் தேங்க்யூ